முக்கியமான விஷயம் ஏ ஒன் ஏ டூன்னு ஒரு பால் இருக்குது நம்ம இந்தியன் பிரீட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பால் வந்து ஏ டூ ஃபாரின் பிரீட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பால் ஏ ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலே பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மாடுகள் இருந்த காங்கியம் ரெண்டாயிரத்திலே நாலு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மாடுகள் இருந்தன இப்பொழுது சரியான கணக்கில்லை ஆனால் இரண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மாடுகள் மட்டும்தான் இருக்கும் என்பது ஒரு குறிப்பு இந்த வெள்ளை வேளாண் மரம் மறுபடியும் அந்த கொங்கு பகுதிக்கு மட்டுமே ஒரு தனித்தன்மை உடையது இந்தியா முழுவதும் கரு வேளாண் மரத்தை பார்க்க முடியும் ஆனால் வெள்ளை வேளாண் மரத்தை அங்கே மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நேச்சர் யார்டு அப்படியே அது ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் அவார்ட் ஆகிரும் அவார்ட் ஆகி அந்த ஃபோட்டோஸ் வெளியில் வர்ற வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்குறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு தண்ணி தான் அங்கே நொயிலாட்டில் இருந்துட்டு இருக்குது இது ஒரு பெரிய த்ரெட்டு குரங்காட்டுக்கும் காங்கேய மாட்டுக்கும் பாண்டிய பூமியில் இருப்பவர்கள் கடல் மூலம் வந்தார்கள் என்றும் கொங்கு மண்டலத்தில் இருப்பவர்கள் நடந்து வந்தார்கள் என்றும் கூறுவதனாலே மாட்டைத்தான் துணைக்கு கூட்டி கொண்டு வந்திருப்பார்கள் டயபெட்டிக்ஸுக்கு மேஜர் காரணம் ஏ ஒன் பால் தானுங்க ஹார்ட் அட்டாக்குக்கு மேஜர் காரணம் ஏ ஒன் பால் தான் அன்றைக்கு சிவகங்கை ராமநாபுரம் புதுக்கோட்டை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கியத்தை வாங்கிட்டு போகிறாங்க எங்கள் ஏரியாலையும் இன்னும் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த எருதுகளை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த மாட்டுக்கான செலவு இரநூறுவா தான் இருக்குங்க ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா அவங்களுக்கு மிச்சம் ஒரு நாளைக்கு உழவு ஓட்டினாங்கன்னா இந்த பாருக்கு உழவு ஓட்டுறது கரும்காட்டில் கட்டைக்கு ஓட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஓட்டுறாங்க நாற்பது வயதாகும் கார்த்திகேயா தன்னுடைய குடும்பத்தினரோடு திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் தாலுக்காவில் உள்ள குட்டப்பாளையம் ஊரில் வசித்து வருகிறார் இவரினுடைய அலுவலகம் கோயம்புத்தூரில் உள்ளது இனி கார்த்திகேய சிவசேனாபதி உங்களிடம் உரையாற்றுவார் நன்றி வணக்கம் நாம் அமைப்பிற்கும் குறிப்பாக இனிய நண்பர் ஃபாதர் ஜெகத் கஸ்பர் அவர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூன்று வருடங்களுக்கு முன் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டிலே காங்கேயம் மாடு வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு லைஃப் ஸ்டாக் கீப்பர்களுக்கு பரிசு கொடுப்பதற்கு ஃபாதர் ஜெகத் கஸ்பர் அவர்கள் தான் முன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகளையும் காளைகளையும் காங்கேயத்திலே கொண்டு வந்து ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அதற்கான நன்றியை மறுபடியும் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது பேஷண்ட் டாபிக் வெல்த் ஆஃப் யோக் அல்லது மேலி சின்னம் கோலைப்படாது என்பது மேலி சின்னம் கோலைப்படாது என்பது ஒரு பழமொழி விவசாயம் செய்து வருவார்கள் அந்த மேலியை பிடித்து விவசாயம் செய்பவர்களுக்கு இன்றும் ஒரு அழிவு வராது என்பது பழமொழி ஆனால் இப்பொழுது நிலைமை அப்படி இல்லை விவசாயம் செய்து கொண்டு வருவார்கள் மிகவும் சிரம சிரமப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பாரம்பரிய கால்நடையில் வைத்திருப்பவர்கள் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நமது இந்திய நாட்டிலே நாற்பத்தி ரெண்டு வகையான கால்நடைகள் உள்ளன அந்த நாற்பத்தி ரெண்டிலே நாலு இனங்களை நாம் இணந்து விட்டோம் முப்பத்தி எட்டு தான் இப்பொழுது இருக்கிறது அது இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று டிராஃப்ட் ப்ரீட் என குறிப்பிடப்படும் ஆந்திரா தமிழ்நாடு கர்நாடகா மற்றும் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய டிராஃப்ட் இனங்கள் அதாவது வேலைக்கு மட்டும் உபயோகக்கூடிய பெறக்கூடிய இனங்கள் வட இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடியது மில்ச் ப்ரீட் என குறிப்பிடப்படக்கூடும் பால் கொடுக்கக்கூடிய இனங்கள் தமிழகத்திலே ஆறு மாட்டு இனங்கள் உள்ளன ஒன்று கோவை திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் நாமக்கல் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய காங்கிய இனம் இரண்டாவது தஞ்சாவூர் கம்போசிட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய உம்பளச்சேரி என்ற ஒரு இனம் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் தாலுக்காவிலே பர்கூர் மலையில் இருக்கக்கூடிய பர்கூர் இனம் நான்காவது மதுரை மாவட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய புளிய குளம் என்ற ஒரு இனம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு சென்றோம் என்றால் நாம் அதிகமாக பார்க்கக்கூடியது புளிய குளத்தைத்தான் காங்கிய மாடு போலவே ஒரு முப்பது சதவீதம் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் தேனி மாவட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய மலை மாடு என்ற ஒரு இனம் ஆறாவது கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மாவட்டத்திலே இருந்த நான் ஏன் இருந்து என்று கூறுகிறேன் என்றால் அது இப்பொழுது அழிந்து விட்டது அந்த மாட்டினம் இல்லை அந்த இனத்தின் பெயர் ஆலாம்பாடி அந்த ஆலாம்பாடி என்பது இப்பொழுது பிரீடபிள் ஃபீமேல்ஸ் இல்லை முற்றிலுமாக முடிந்து விட்டது ஆனால் அரசாங்க பண்ணைகளிலே ஜீன் போலிலே அதனோட ஜீனை வைத்திருக்கிறார்கள் அதை வைற்று அதை மறுபடியும் கொண்டு வந்து விடலாம் என்பது நம்பிக்கை ஆனால் அது இப்போ முடிந்து விட்டது ஸோ ஆறு ப்ரீடில் ஐந்து ப்ரீடு தான் நமக்கு இப்போ இருக்கிறது அதில் மிகவும் ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கக்கூடியது ஈரோடு மாவட்டம் பர்கூர் அருகே இருக்கக்கூடிய பர்கூர் மாடுகள் 
பத்தாயிரம் மாடுகள் மட்டும்தான் இப்பொழுது இருக்கிறது முப்பதாயிரம் மாடுகள் இருந்தது பத்தாயிரத்துக்கு வந்து விட்டது இரண்டாவது ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கக்கூடியது காங்கேயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலே பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மாடுகள் இருந்த காங்கேயம் ரெண்டாயிரத்திலே நாலு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மாடுகள் இருந்தன இப்பொழுது சரியான கணக்கில்லை ஆனால் இரண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மாடுகள் மட்டும்தான் இருக்கும் என்பது ஒரு குறிப்பு ஆனால் இந்த கடந்த இரண்டு மாதமாக மழை இல்லாத காரணத்தினால் வைக்கப்பல் இல்லாத காரணத்தினால் தஞ்சாவூரிலேயே வைக்கப்பல் இல்லாத காரணத்தினால் நிறைய மாடுகளை கேரளாவுக்கு விற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல ரொம்ப அருமையான மாடுகள் மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது ஆனால் எத் எத்தனை மாடுகளை எத்தனை பேர் வாங்கி வைத்து கொள்ள முடியும் என்பது ஐயம் ஆதலால் இப்பொழுது காங்கேயத்தின் நிலைமை அது நெக்ஸ்ட் இதுதான் காங்கேய மாடுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி பச்சை கலைஞரத்திலே இருப்பது காங்கிய மாடுகள் நிறையாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த செவப்பு நிறத்திலே இருக்கக்கூடியது காங்கிய மாடுகள் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பகுதி நெக்ஸ்ட் காங்கியம் இனம் கங்க நாடு கொங்கு காங்கியம் என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படும் இந்த இனம் இருக்கக்கூடிய பகுதி நான் கூறிய மாதிரி மேற்கே மேற்கு துறைச்சி மலையிலிருந்து கிழக்கே கரூர் வரைக்கும் தெற்கே திண்டுக்கல் வரைக்கும் வடக்கே சேலம் மாவட்டத்திலே ஒரு பகுதி வரைக்கும் இருக்கும் அதிகமான மாடுகள் இப்பொழுது காங்கியம் மூலனூர் தாராபுரம் உடல்பேட்டை ஆகிய ஊர்களிலே காணப்படுகிறது இந்த மாடுகள் அந்த அதில் குறிப்பிட்டுள்ள விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த மாடுகளுக்கும் குரங்காட்டுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு உண்டு குரங்காடு என்றால் குறை உள்ள காடு மேய்ச்சல் நிலம் என்ற அர்த்தம் இந்த கொர் நெக்ஸ்ட் இது காங்கிய மாட்டின் சரித்திரம் காங்கிய மாடு நூறு வருடங்களுக்கு முன் சின்ன மாடாக இப்போ சர் தற்போது உள்ள சைஸை விட சின்ன மாடாக இருந்த ஒரு மாடு இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்திலே பழையகோட்டை பட்டத்தை சேர்ந்த திரு நல்லசேனாவதி சர்க்கரை மன்றாடியார் அவர்கள் ராவ் பகதூர் நல்லசேனாவி சர்க்கரை மன்றாடியார் அவர்கள் கர்நாடகத்திலே இருந்த அமிர்த மகால் என்ற ஒரு மாற்றினத்தையும் அப்பொழுது உள்ள காங்கியத்தையும் இன சேர்க்கை செய்து இப்பொழுது உள்ள காங்கிய மாட்டை உருவாக்கினார் அந்த உருவாக்கி அந்த பண்ணையிலே ஒரு காலகட்டத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஐம்பதுலேயே நாலாயிரம் மாடுகள் இருந்தன நெக்ஸ்ட் குரங்காடு குரங்காடு என்பது ஆங்கிலத்திலே ஒரு யுனிக் சிலிவி பேஷர் கிரேசிங் சிஸ்டம் என்று கூறுவர் சிலிவி பேஷர் கிரேசிங் சிஸ்டம் என்பது அந்த குரங்காட்டிலே மரம் இருக்கும் புல் வகை இருக்கும் டல்பி கிராசஸ் ஷிரப்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் டைகாட்ஸ் மோனகாட்ஸ் அந்த ஃபென்சிங் அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய வேலியும் செடி கொடியால் அமைக்கப்பட்ட வேலையாக இருக்கும் இந்த குரங்காடு என்பது பல ஊர்களிலே பல நாடுகளிலே மேய்ச்சல் தரைகள் உள்ளன ஆனால் இந்த பகுதியில் உள்ள குரங்காடு இந்தியாவிலேயே ஒரே ப இந்த குரங்காடு வந்து தனியார் பட்ட ப்ரைவேட் பட்டா லேண்ட்ஸ் ஆஸ் அ கிரேசிங் லேண்ட்ஸ் இந்த இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்கிறது வேறு எங்கேயுமே மாடு மேய்ப்பதற்காக தனியார் சொந்த பூமியை மேய்ச்சல் தரையாக வைத்திருப்பது கிடையாது பாக்கி இடங்களில் இட் வில் பி கால்டு கவர்மெண்ட் லேண்ட்ஸ் ஆர் புறம்போக்கு லேண்ட்ஸ் ஆர் இட் வில் பி கால் காமன் லேண்ட்ஸ் இங்கே இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் சன் தனியார் பூமியை குரங்காடாக வைத்து அதை பாதுகாத்து வருகின்றனர் நெக்ஸ்ட் இது குரங்காட்டில் ஒரு வேலியை பார்க்கிறோம் அதற்கு பின்னால் இருப்பது வெள்ளை வேளாண் மரம் இந்த வெள்ளை வேளாண் மரம் மறுபடியும் அந்த கொங்கு பகுதிக்கு மட்டுமே ஒரு தனித்தன்மை உடையது இந்தியா முழுவதும் கரு வேளாண் மரத்தை பார்க்க முடியும் ஆனால் வெள்ளை வேளாண் மரத்தை அங்கே மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அது ஒரு பெண் தனது ஐந்து ஏக்கர் குரங்காட்டிலே அந்த பெண்ணை பற்றி சில புத்தகங்களே கூட நாங்கள் டாக்குமெண்ட் செய்திருக்கிறோம் ஐந்து ஏக்கர் குரங்காட்டிலே ஆடு மேச்சேரி ஆடு மேய்த்து குரங்காட்டிலே இருக்கக்கூடியது இரண்டு இடங்கள் ஒன்று காங்கிய மாடு ஒன்னொன்று மேச்சேரி அல்லது மயிலம்பாடி ஆடு அந்த பெண் எப்படி விவசாயம் செய்து அவர்கள் பிழைக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கட்டுரைகள் பல வந்திருக்கின்றன அது வீரசோளம் அருகே எடுத்த ஒரு புகைப்படம் நெக்ஸ்ட் பயோகல்ச்சுரல் டைமென்ஷன்ஸ் பயோகல்ச்சுரல் டைமென்ஷன்ஸ் என்பது நமது பண்பாட்டு சின்னங்கள் நமது காங்கிய மாட்டுக்கும் நமது பண்பாட்டுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன்ஸை பார்த்தோம் என்றால் முதல் புகைப்படம் என்பது கண்ணபுரம் தா மாட்டு தாவணி கண்ணபுரம் என்பது காங்கியத்திற்கும் வெள்ளகோவிலுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய ஒரு மாட்டு தாவணி அனைத்து விவசாயிகளும் மாடுகளை காளைகளை எடுத்துக்கொண்டு பத்து நாட்கள் அங்கேயே இருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு மாட்டை மாடுகளை விற்பார்கள் மு தொண்ணூறு சதவீதம் அது வந்து காளை கண்களாகவும் காளைகளாகவும் தான் இருக்கும் பத்து சதவீதம் கறவை மாடுகளாக இருக்கும் 
அந்த விவசாயிகள் அங்கே பத்து நாட்கள் தங்கியிருந்து அங்கே விக்கிரம சோலீஸ்வர ஒரு சோழ மன்னன் ஆயிரத்தி இருநூறு வருடங்களுக்கு முன் கட்டிய ஒரு கோயில் இருக்கிறது அங்கே ஒரு மாரியம்மன் கோயில் இருக்கிறது அந்த மாரியம்மன் தேர் திருவிழாவை ஒட்டித்தான் இந்த கனவரம் தேர் நடைபெறும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் அது அந்தியூர் தேர் திருவிழா அது ஆகஸ்ட் மாதம் பர்கூர் அருகே நடக்கக்கூடிய தேர் திருவிழா அங்கே மூணு மாட்டு இனங்களும் ஒரு குதிரை இனமும் வரும் திப்பு சுல்தான் காலத்திலே குதிரைகள் அதில் சேர்க்கப்பட்டதாக கூறுகிறார்கள் அதற்கு முன் காங்கேயம் பர்கூர் ஆலாம்பாடி ஹலிகர் அமிர்த் மஹால் ஆகிய மாட்டினங்கள் மட்டும் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தன மூன்றாவது ஆக பார்த்தோம் என்றால் காவடி அந்த காவடி என்பது இப்பொழுது பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்ஆர் கூறுகிறது போல் அதற்கு முன்னாண்டே எனக்கு முன்னாள் பேசியவர் கூறியது போல் நமது தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்ததற்கான ஒரு சாட்சி என்றே நான் நம்புகிறேன் அது என்னுடைய சொந்த கருத்து அது எப்படி என்றால் அந்த காவடியை பார்த்தவர்கள் என்றால் அந்த காவடியிலே ஒரு காலை எருது இருக்கும் அந்த எருதிற்கு மேல் ஒரு பெரிதாக தோல்லே செய்யப்பட்ட டம்பரங்கள் இரண்டு வைத்திருப்பார்கள் அதற்கு கரெக்டான வார்த்தை டம்பரம் என்று எனக்கு என்ன என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை அதில் மாட்டியிருப்பார்கள் அதிலே ட்ரம்ஸை வச்சு பீட் பண்ணிவிட்டு நடந்து கொடுமுடி ஆற்றுல தண்ணி எடுத்துகிட்டு பழனி வரைக்கும் போவாங்க அதே போல் மயிலே செய்த ஒரு காவடி எடுத்திருப்பார்கள் அதில் நீர் இருக்க குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இருக்கும் உணவு இருக்கும் அவர்கள் ஊர் ஊராக செல்லும் பொழுது இந்த மாடுகள் கால்களை கழுவிவிட்டு மாட்டு காலுக்கு பூஜை செய்து சென்று கொண்டிருப்பார்கள் இது ஒரு வாரம் பத்து நாள் குழமுடியிலிருந்து பழனி செல்லும் வரைக்கும் நடக்கும் இது எதற்காக அப்பொழுது அந்த மாதிரி மாட்டை பிடித்து கொண்டு நேர்த்தி கடன் பல பேர்த்திற்கு எதற்காக நாம் பழனி செல்கிறோம் என்று தெரியாது ஆனால் நேர்த்தி கடன் என்று கூறுவார்கள் அந்த நேர்த்தி கடன் நான் நினைப்பது பல வருடங்களுக்கு முன் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் நாம் சிந்துவெளி நாகரீகத்தில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வந்தபொழுது குறிப்பாக கொங்கு மண்டலத்தில் இருப்பவர்கள் நடந்து வந்தார்கள் என்று மதுரை பாண்டிய பூமியில் இருப்பவர்கள் கடல் மூலம் வந்தார்கள் என்றும் கொங்கு மண்டலத்தில் இருப்பவர்கள் நடந்து வந்தார்கள் என்றும் கூறுவதனாலே மாட்டைத்தான் துணைக்கு கூட்டி கொண்டு வந்திருப்பார்கள் அதிலே முன்னாண்டே அந்த அன்று காட்டு விலங்குகள் நிறையாக இருந்திருக்க காரணத்தினால் சத்தம் செய்து கொண்டு ஓசை செய்து கொண்டு அவர்கள் பாதுகாப்பாக வருவதற்கு உபயோகித்திருப்பார்கள் அதே பழக்கம் இன்றும் தொடர்து என்று என் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு கருத்து அதை பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்ஆர் போல் அவர்கள் வந்து அதை இன்னும் ஆராய்ந்து கூற வேண்டும் நெக்ஸ்ட் மேலே பார்ப்பது ஜல்லிக்கட்டு இர இரண்டு புகைப்படங்களும் ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுக்கும் நாலாயிரம் வருடங்களுக்கு மேல் சரித்திர சாட்சிகள் உண்டு சிந்துவழி நாகரீகத்திலே அங்கே ஜல்லி ஜல்லிக்கட்டு வைத்து அங்கே மாடுகளை அடக்கியதாகவும் மாட்டின் கொம்பிலே சிந்துவழி நாகரீகத்தின் அடையாள சின்னமே இந்த காங்கேயம் காலை தான் காரணம் அன்று அங்கே இருந்து நடந்து இங்கே வந்தவர்கள் மட்டும்தான் அந்த மாட்டினத்தை இங்கே ஓட்டிக்கொண்டு வந்திருக்க முடியும் கப்பலிலே வந்தவர்கள் ஓட்டிக்கொண்டு வந்திருக்க முடியாது இரண்டாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய திமிழும் இந்த காங்கேய மாட்டும் திமிழ் மட்டும்தான் அந்த அவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்கிறது வேறு எந்த மாட்டுக்கும் இந்தியாவிலே அவ்வளோ பெரிய சைஸ் கிடையாது மூன்றாவதாக கீழே பார்ப்பது ரேக்லா அது பொள்ளாச்சி பொள்ளாச்சி அருகே கொங்கு மண்டலத்திலே மிகவும் ஒரு ஒரு அருமையான விளையாட்டு இது போன்ற விளையாட்டு விளையாட்டுகள் இன்றும் நடந்திருக்க நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் தடை செய்தோமானால் நமது நாட்டு இல்லங்களில் நாம் இன்று வேகமாக அழிந்து விடக்கூடிய ஒரு ஐயம் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் இது குரங்காட்டிலே உள்ள ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா இதை இதில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீர்கள் என்றால் நாங்கள் குரங்காட்டிலே பல பறவைகள் இருக்குது என்று நினைத்து கொண்டிருந்தோம் ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு முன் ஒரு மிகச்சிறந்த இளைஞரவர்கள் வந்து எங்களுக்கு அங்கே என்னென்ன பறவைகள் இருக்கிறது என்று டாக்குமெண்ட் செய்து கொடுத்தார் அப்பொழுது இருபது இருபத்தி ரெண்டு வகைகள் இருக்கும் என்று எண்ணினோம் அதற்கு பின்னர் கடந்த வாரம் அவர்கள் எல்லாரும் நமது ஊருக்கு வந்திருந்து குரங்காட்டிலே நாற்பத்தெட்டு சில பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள் நாற்பத்தெட்டு வகையான பறவைகள் இருக்கிறது என்று டாக்குமெண்ட் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதனால் காங்கிய மாட்டை காப்பாற்றுவதுடன் குரங்காட்டையும் காப்பாற்றி அதே போல் குரங்காட்டை காப்பாற்றுவதனால் இத்தனை வகையான பறவைகளையும் காப்பாற்ற முடியும் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த குரங்காட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய த்ரெட்ஸ் ஆர் அபாயம் முதல் அபாயம் பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நொயில் ஆறு இந்த நொயில் ஆறினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன் நான் நொயிலாற்று ஓரத்திலே குடியிருப்பவன் எங்கள் வீடுகளிலே இன்று ஆரோ இல்லாமல் தண்ணி குடிக்க முடியாது அதே நொயிலாற்று தண்ணியை ஊற்றினோம் என்றால் அந்த நொயிலாற்றுக்கு அருகே இருக்கும் கிணற்று தண்ணியை ஊற்றினோம் என்றால் பருப்பு வேகுவதற்கு நான்கு மணி நேரம் ஆகும் பருப்பு வேகாது அந்த தண்ணியிலே அவ்வளோ உப்பு இருக்கிறது அதாவது சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல போனால் அந்த டிடிஎஸ் வாஸ் அரவுண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ர
until a few months back until the Supreme Court uh, order could uh, stop on a இப்போ டிடிஎஸ் வந்து நாலாயிரம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த கமிட்டி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலாயிரமே வந்து இன்னுமே நாங்கள் அலோவபிள் பெர்மிசபிள் டிடிஎஸ் ஃபார் ஈட்டிங் இஸ் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்றைக்கி நாலாயிரம் டிடிஎஸ் இருக்குது அது ஒரு பெரிய த்ரெட்டுங்க அதே மாதிரி மேச்சேரி ஆடு வந்து எங்கிட்ட வீடியோ இருக்குது ஒரு இந்த நோயில் தண்ணி போய் குடிக்கும்போது குடித்ததும் மேச்சேரி ஆடு அப்படியே அது ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் அவார்ட் ஆகிரும் அவார்ட் ஆகி அந்த ஃபோட்டோஸ் வெளியில் வர்ற வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்குறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு தண்ணி தான் அங்கே நொயிலாத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்குது இது ஒரு பெரிய த்ரெட்டு குரங்காட்டுக்கும் காங்கேயம் மாட்டுக்கும் இரண்டாவது எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸ் அங்கே பார்க்குற ஃபோட்டோ வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீஷியனோட ஒரு மாடு இந்த எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸ் ஒரு பெரிய த்ரெட் என்ன காரணம் நாங்கள் இந்த எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸ் உள்ளே வந்த அப்புறம் தான் நம்ம மாட்டிடங்களுக்கான மதிப்பு குறைஞ்சது பாலுக்கான முக்கியத்துவம் நிறைய கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல பேர்த்துக்கு நமக்கு இங்கே பால் தேவையில்லை இப்போ வெளியில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாண்டு சுக்கு தண்ணின்னு கொடுத்த மாதிரி அந்த மாதிரி உணவை தான் நம்ம குடிச்சிக்கிட்டு இத்தனை நாளாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இந்த கொஞ்சம் நாட்களாக மில்க் இஸ் அ ஹோல் சம் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த மில்க்னால் வந்த பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு இன்றைக்கி டயபெட்டிக்ஸு ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய நோய் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் வந்து பால் தான் ஸோ பால் நம்மளுக்கு தேவையில்லை பால் கொடுக்குற மாடு நம்ம அதனால தான் அன்றைக்கி அப்படி எவால்வ் ஆச்சு தமிழகத்திலே தென்னிந்தியாவிலே பால் மாடுகள் தேவையில்லை வட இந்தியாவிலே அனிமல் புரோட்டீன் அந்த குளிருக்கு தேவை அவர்களுக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய மாடு எவால்வ் ஆச்சு தார்பார்க்கர் ஹலிக்கர் கிர் தென்னிந்தியாவிலே நமக்கு வந்து வேலை செய்வதற்கு மாடுகள் தேவை அதற்கான மாடுகள் எவால்வ் ஆச்சு அதை நம்ம மாற்றி அமைக்கும் போது தான் இந்த இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையெல்லாம் நெக்ஸ்ட் மேலே பார்க்கக்கூடியது மூன்று வகையான செடிகள் அதுக்கு இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷியஸ் என்று சொல்கிறாங்க அந்த இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷியஸுங்கிறது வெளிநாட்டுகளே இருந்து நமது நாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்ட செடிகள் இந்த மூன்று நாள் இருக்கக்கூடிய ஆபத்தும் பெரு ஆபத்து ஒன்று பார்த்தீனியம் அந்த பார்த்தீனியத்தை வெள்ளை போடு கோயம்புத்தூர் போடு அமெரிக்காவில் இருந்து கோதுமை நமது நாட்டுக்கு இறக்குமதி ஆனப்போ வந்த போடு அது அதுபோல் பல பெயர்கள் இருக்கிறது அதனால் பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது என்று அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மாடுகள் இன்றைக்கி அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாடுகள் அதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு அது பால் மூலம் உள்ள வருதுங்க அது வரும்போது அது இன்னும் பெரிய ஆபத்து அப்புறம் புறங்காடு மாதிரி கிரேசிங் ரீஜன்ஸ் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி க்ளீனே பண்ண முடியறதில்லை அதை அழிக்கிறதுக்காக வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வீடு சைடு ஸ்ப்ரே பண்ணி இன்னும் இருக்கிற அங்கே இருக்கிற எல்லா பில்லு போடு எல்லாமே அழிஞ்சிருது ஸோ இதுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய த்ரெட் அடுத்தது நம்ம முள்ளுவேலி ப்ரொஃபஸர் ஜூலியா ஃப்ளோரா அது ஒரு அது ஒரு பெரிய த்ரெட் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு வருமானம் வர்ற மாதிரி எடுத்துடுறாங்க அடுத்தது லண்டானா கேமரா அந்த லண்டானா கேமரா உனிப்போடுன்னு சொல்கிறது அது ஒரு பெரிய ஆபத்துங்க அதை வந்து நர்சரிஸ் மூலம் உள்ளே வந்தது அழகாக இருக்குது ரொம்ப அழகான ஒரு பூ இருக்குது கசிக்கு பார்த்தா நல்லா வாசம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பட் இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக மாறி காடுகளையே பயங்கரமாக வனங்களே அழிச்சிக்கிட்டு இருக்குது எல்லை இந்த வனங்களில் எங்கேயுமே கீழே பில் இல்லாமல் இன்றைக்கி வனங்கள் விட்டு யானைகள் வெளியில் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பெரிய காரணமே லண்டானா தான் எந்த வனத்துக்குள்ளே போய் பார்த்தாலும் பத்தடி பன்னெண்டு அடி உயரத்துக்கு இந்த லண்டானா தான் நின்றுருக்குது அதே மாதிரி தான் குரங்காடுகளையும் இது அழிச்சிட்டு இருக்குது குரங்காடுலாம் கம்ப்ளீட்டாக கால்வாசி பாதி இது உள்ளே வந்துட்டுருக்குது இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஸ்பீச்சுங்க தட்ஸ் ஆல் இதில் எதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் முக்கியமான விஷயம் ஏ ஒன் ஏ டூன்னு ஒரு பால் இருக்குது நம்ம இந்தியன் ப்ரீட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பால் வந்து ஏ டூ ஃபாரின் ப்ரீட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பால் ஏ ஒன் இதை பற்றி ஒரு நீங்கள்லாம் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்து என்னென்னு வெளிநாடுகளில் பல நாடுகளில் அந்த பாலை தடை செஞ்சுருக்காங்க அதனால் நமது மாடுகளை ஏன் காக்க வேண்டும் எதுக்காக காக்கணும்னா இப்போது வெளிநாட்டு மாடுகளுக்கும் நமது மாட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நேரோ ஜெனடிக் பேஸ் வெளிநாட்டு மாடுகளில் ஒரே ஒரு மாட்டோட க்ளோன் எடுத்து அதை ரிப்பீட்டடாக உருவாக்கி இப்போது உதாரணத்துக்கு என் எங்கிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குன்னா சரி இவராட்டவே நிறையா பேர்த்து உருவாக்கி ரூம்னு உருவாக்கி நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் எனக்கு மூலக்கோளார் வந்துடுதுன்னு வைங்க என்னையாட்டவே உருவாக்குனா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் என்னையாட்டு உருவாக்குன எல்லாத்துக்குமே மூலக்கோளார் வந்துடும் அதனால் த சம்திங் கால் இன்ட்ராஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி அண்ட் இன்ட்ராஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி ஸோ அந்த இன்ட்ராஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி இருக்கக்கூடிய மாட்டிடங்களை தான் நம்ம வச்சுருக்கணுமோ தவிர அந்த டைவர்சிட்டியே இல்லாமல் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாட்டிடங்கள் தான் இன்றைக்கி வச்சுட்ருக்குறோம் ஒரு நாளைக்கு அதுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அன்றை
பூலில் வச்சு அந்த ஜீன் பூலில் நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் இன்னும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு இருக்கும் நத்திங் டு வரி அபவுட் டிஆர்டிஓ வச்சுருக்குறாங்க இல்லை கவர்மெண்ட் ஃபேமில் வச்சுருக்குறாங்கன்னா அந்த ஜீனை எங்கே ஒன்றும் பண்ணும் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு இன்றைக்கி வந்து நோய் ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு அந்த நோயே இருக்காது வேறு புதுசாக ஒன்று வரும் அது வர அன்றைக்கி இந்த மாடு அதுக்கு எவால்வே ஆயிருக்காது அதுக்கு என்ன பண்ணுறனே தெரியாது ஸோ அன்றைக்கி வந்து அதை வச்சு வச்சு இம்ப்ளான் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா அது இறந்து போயிடும் அது சயின்டிஃபிக்லாகவும் சூட்டபுளாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கனால நம்ம எல்லோரும் இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் அரசாங்கத்தை போய் பிளேம் பண்ணாமல் இங்கே இருக்கிற அனைவரும் நினச்சா ஆளுக்கு ஒரு மாட்டை அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த ஏரியாவில் ஒரு மாட்டை கன்சர்வ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் வீட்டில் நாய் வச்சு நாய்க்கு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணி எத்தனையோ பண்ணுறோம் ஒரு மாடு கண்டிப்பாக வச்சுருக்க முடியும் ஸோ இல்லை மாடு வச்சுருக்க யாருக்காச்சும் உதவியாக செய்ய முடியும் செஞ்சு ஒரு மாற்றத்தை காப்பாற்றுற மாதிரி செய்வீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ பூச்சிக்காலைங்க பூச்சிக்காலை இன்னைக்கு நல்ல கண் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருங்க கண்ணிங் காலம் மாறினா எருதுங்க இல்லை பூச்சிக்காலை எருது வந்து ஒரு ரெண்டு பல்லு எருது நாற்பதாயிரரூவா வருங்க ஆமாங்க ரெண்டு ஒரு ஜோடி எருதுனா ஜோடி அந்த அழகான அந்த காலையில் என்ன வழி இருக்கும் இப்போ அது வந்து வேடசந்தூரை சேர்ந்த ஒரு ஒரு ஒருத்தரோட காலைங்க அது அவர் ஃபாதர் நடத்தின அந்த ஈவெண்ட்லலாம் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினார் அங்கேயே ஒன்னே வேலை லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்றுட்டாரு பட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இது ஒரு பத்தாயிரத்தில் ஒன்று தான் இருக்குமா சார் நீங்கள் சொல்லிங்க கேரளாவுக்காக கேரளாவுக்கு இந்த காளை காளை மாடுகளோ இல்லை மா மாடுகளோ நீங்கள் உணவுக்காக எடுத்து செல்லப்படுகிறதுங்க மாதிரி செய்தி சொன்னீங்க உணவுக்காகவோ இல்லை எதற்குன்னு தெரியல அப்போ அதை வெட்டுக்கா அதை நம்ம தடை செய்ய முடியும் அரசு மூலமாக அதை தடை செய்ய முடியாதா இல்லை தடை தடை செஞ்சால் நடக்காதுங்க எந்த தடையுமே அதை வந்து எந்த தடையுமே இது வரைக்கும் ஜெயிச்சதே கிடையாது வச்சிருக்கிற மாதிரி வழி பண்ணணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது வரைக்கும் இன்டர்கிரேட் கேட்டல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி அது கீ வில்லேஜ் சென்ட்ரல் ஸ்கீமில் ஒரு மாட்டுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு சின்ன கண்ணுக்கு இந்த இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபா டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லைஃப் ஸ்டாக் கீப்பருக்கு பண்ணிட்டாங்கன்னா பத்து மாதத்துக்கு அவங்க கண்டிப்பாக விற்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு தவிடு ஃபீட் வாங்கி போட்டு அதை வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்கீமில் தான் என்கரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கணுமோ தவிர தடை பண்ணாங்கன்னா அது கிளாண்டஸ்டின்னு வழி கண்டுபிடிச்சி திருப்பி அங்கே தான் போகுங்க இன்றைக்கும் தடை இருக்குங்க தடை மீறி தான் போய் தடை இருக்குது நான் மீறி போகுதுன்னு சொல்ல வரைக்கும் இன்றைக்கு இல்லை எப்போவுமே போயிட்டு இருக்குது நான் எந்த குறிப்பிட்ட அரசாங்கத்தையும் சொல்ல வரல எப்போவுமே போயிட்டு தான் இருக்குது இன்றைக்கி நான் சொன்னது காரணம் பஞ்சத்தினால் சொன்னேன் வைக்கப்பில் இல்லை சோளத்தட்டு இல்லை அதனால் மழை இல்லை தண்ணி இல்லை அதனால் எல்லா நல்ல மாடுகளே வித்துட்டு இருக்காங்க சரி சரி ஆனால் கேரளாவில் அதை எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அதை வந்து உணவு வெட்டி வெளிநாட்டு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க வெளிநாட்டுக்கு போகுது சரி அது ரொம்ப கவலைக்குரியதாக இருக்குது அந்த செய்தி ரொம்ப நல்ல ப்ரீடு இல்லாதது போக வேண்டியது தானுங்க நல்ல நல்ல ப்ரீடு போகக்கூடாது இப்போ ஒரு மாட்டில் வந்து ஒரு ஐம்பது மாடு நல்லா இருக்கும் ஐம்பது மோசமாக இருக்கும் மோசமாக இருக்கிறது போகலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கு சென்டிமெண்ட் கிடையாது இந்த பாக்கி நல்ல இனத்தை வச்சுருக்கணும் நல்ல இனம் அழிக்கக்கூடாது சரி சரி நன்றி நன்றி எங்கள் ஊர் காவேரிப்பட்டினம் இந்த ஜல்லிக்கட்டு அந்த பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலில் இந்த காங்கேயம் அதை வச்சு நான் அவங்க அவங்க ஆட்டுவாங்க அது ரொம்ப கோபமானது மற்ற காலைகளை விட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குணம் உடையதாக இருக்குது இந்த காங்கேயம் பார் அது வந்து பெரும்பாலும் அது இந்த ஆட்டங்கள்லாம் முடிஞ்ச பின்னால் காட்டுங்களில் விட்டுருவாங்களா அந்த ஃபெஸ்டிவல் சமயத்தில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாலேயே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அதை கட்டி வடிச்சிருவாங்க ரெண்டு கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுட்டு அதை பராமரிக்கிறாங்க அதை நாங்கள் வந்து சிறுவர்களாக இருக்கும்போது அதெல்லாம் போய் எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி அதை வந்து அந்த காங்கேன்ற மாடு வாழ்க்கையோடு ஒரு இணைஞ்சதாக இருக்குது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அவங்க உணர்வுகளோ குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக அமைஞ்சிருக்கு என்னுடைய கேள்வி வந்து இந்த காங்கேயன் மாடு எவ்வாறு வந்து பராமரிக்கப்படுகின்றன இது வந்து தனிப்பட்டவர்கள் வந்து அதை பராமரிக்கிறாங்களா இல்லை காட்டிலே விட்டுடுறாங்களா அது அந்த காலத்தில் எப்படி இந்த காங்கேயன் மாடு பயன்பட்டது படிப்படியாக அதனுடைய பயன்பாடு வந்து மாறுபட்டு வந்து வந்துட்டு இருக்கா கடைசியில் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதை வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக மட்டும்தான் ஜல்லிக்கட்டு சமயத்தில் மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுருக்குது என்னுடைய அடிப்படையான கேள்வி அது எப்படி காங்கேயன் மாடு ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்
எனக்கு தெரிஞ்சு நானே பார்த்துருக்கேன் எனக்கு நாற்பது ஜோடி ஐம்பது ஜோடி ஓட்டுக்காக உலவு ஓட்டி பட் இன்றைக்கி பார்க்கவே முடியாது அத்தனை ஜோடி உலவு ஓட்டி ரெண்டு ஜோடி உலவு ஓட்டுறது பெருசு யாரும் நடக்கவும் தயார் இல்லைங்க அந்த மாடு வச்சுருக்காங்க ஆனால் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உலவு ஓட்டலாம்னா டிராக்டர் வர சொல்லிடலாங்கிறாங்க மாடு வச்சுருக்கவங்களே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அதை வந்து எங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் ஆனால் தென் மாவட்டங்களில் காங்கேயத்தை தான் வாங்கிட்டு போகிறாங்க இன்றைக்கி சிவகங்கை ராமநாபுரம் புதுக்கோட்டை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கேயத்தை வாங்கிட்டு போகிறாங்க எங்கள் ஏரியாலையும் இன்னும் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த எருதுகளை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்து ஐநூறுரூவா சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த மாட்டுக்கான செலவு இரநூறுரூவா தான் இருக்குங்க ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா அவங்களுக்கு மிச்சம் ஒரு நாளைக்கு உழவு ஓட்டினாங்கன்னா இந்த பாருக்கு உழவு ஓட்டுறது கரும்காட்டில் கட்டைக்கு ஓட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஓட்டுறாங்க இது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பயன் கரும்பு வண்டி ஓட்டுறவங்க ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரரூவா சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு டன் கணக்கு தான் அவங்களுக்குங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து டன் அடிச்சிட்றாங்க பத்துலேருந்து பன்னெண்டு டன் காங்கிய மாடு ஒரு எருது வந்து நாலு டன் சாதாரணமாக இழுக்குங்க மூணு தடவை கொண்டே போட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டன்னுக்கு வந்து என்ன கணக்கோ அந்த கணக்கு வாங்கிக்கிறாங்க அவங்க அப்புறம் குப்பை ஓட்டுறவங்க கரும்பு வண்டி இன்றைக்கி பெரிய வியாபாரம் எல்லா கரும்பு மில்லையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் சொல்லக்கூடாது இந்த ஆற்றுலேருந்து மணல் எடுக்கிறதும் காங்கிய மாடு தான் இரநூறு எருது முந்நூறு எருது பார்க்கலாம் நான் கூட நினைப்பேன் ஆற்றுல மணல் போகிறது ஒரு பக்கம் பெரிய டேமேஜ் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு இருந்தாலும் எப்படியோ மாடு காப்பாற்றப்படுதுன்னு சந்தோஷப்பட்டு கம்முனு போவேன் அவங்ககிட்ட நின்று இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் திருச்சி பக்கத்தில் பழனி பக்கத்தில் நிறையா நின்று இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் பட் அங்கே ஒரு இரநூறு ஜோடி முந்நூறு ஜோடி பார்க்கலாம்னா அந்த கரும்பு மில்லையும் ஆற்றுலையும் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாதுங்க சிவகங்கை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் அவங்களால மாட்டை கொண்டு அங்கே வளர்த்த முடியாது எங்கள் ஊரில் மட்டும்தான் அந்த கால்சியம் ரிச் சாயிலில் மட்டும்தான் அந்த மாடு அந்த ஷேப்பும் அந்த எலும்பு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தும் வரும் அவங்க அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்க வருஷம் வருஷம் வந்து கண்ணபுரம் தேரில் எருது வாங்கிட்டு ஜோடி மாடு வாங்கிட்டு போய் தான் ஆகணும் மாடு அங்கே கொண்டு போக முடியாது காலை மட்டும்தான் வாங்க முடியும் அவங்க ஸோ ப்ரீடிங்க்கு வந்து எங்கே இன் சைட்டுன்னு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஐந்து விதமான மாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆறு விதமான மாடுகள் தமிழகத்தில் உண்டுன்னு இப்போ காங்கேயம் தவிர்த்து மற்ற இன மாடுகளை வந்துட்டு அதில் வந்து கன்சர்வ் பண்ணக்கூடிய சில வழிமுறைகள் ஏதாவது செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா காங்கேயத்தில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுறோங்க பெரிய ரிசோர்ஸஸ் கிடையாது எல்லா பக்கம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அஃப்கோர்ஸ் பிளானிங் கமிஷன் மீட்டுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறோம் உம்பளச்சேரியில் ஒரு ரொம்ப நல்ல ஆர்கனைசேஷன் பொற்கைங்கிற ஊரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவர் அவரோட தொடர்பு அட்ரஸ் எதுவும் வேணால் தர்றேன் பர்கூரில் பர்கூர் ஹில் கேட்டல் பீடர்ஸ் அசோசியேஷன் அவர் அவர் பேர் எங்கள் அப்பா பேர் தான் சிவசேனா பற்றின்னு அவர் ஒர்க் பண்ணிருக்கார் அட்வொகேட் அவர் சென்னையில் தான் இருக்கார் அதே மாதிரி புளியகுளத்தில் புளியகுளம் ஹில் கேட்டல் பீடர்ஸ் அசோசியேஷன் வச்சுருக்காங்க மலை மாட்டுக்கு பெனிட்டோ பால்ராஜ்னு ஒரு ஃபாதர் ஒருத்தர் அவர் அவர் தேனி பக்கத்தில் அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு நல்லா பண்ணிருக்காரு அவர் பெனிட்டோ பால்ராஜ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு புளியகுளம் வந்து இப்போ தான் அவர் ப்ரீடாகவே நேஷ்னல் பியூரி ஆஃப் அனிமல் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அது வரைக்கும் அது நான் டெஸ்கிரிப்ட் அனிமல் தான் வச்சுருந்தாங்க இருக்கிறதுல போதைக்கு இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் பெரிய ஆபத்து பர்கூருக்கு தான் இருக்குது பாதுகாக்கிறத பொறுத்தளவுக்கு எல்லா மாடுகளுக்கும் ஒரே தேவை தான் உம்பளை செடி எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து உழவு ஓட்டுறதுக்கு சேர்த்துக்குள்ள உழவு ஓட்டுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் பூரா ஓட்டலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அது கால் புண் ஆகாது குட்டைக்கால் தண்ணிக்குள்ளே நின்றுட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி அவால்வானது அது காங்கியத்தை அப்படி பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு மாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது புளிகளாக வேகமாக ஓடும் அதுதான் ஜல்லிக்கட்டில் அதை வந்து யாருனாலையும் பிடிக்க முடியாது ஆறு ஆறு விதமான மாடுகள் இல்லாமல் ஒரு ஒரு இடத்துல நான் வந்து பதினேழு விதமான தமிழகத்தில் வந்து பதினேழு விதமான மாடுகள் இருக்குன்றதும் படிச்சிருக்கேன் இல்லைங்க பதினேழு வகை அந்த மாடு இல்லை அதாவது அந்த பிளாகில் ஒருத்தர் போட்டு வச்சுருக்காரு அந்த பிளாகை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பேரை மறந்துட்டு அவர் எங்கள் ஊருக்காரர் தான் அவர் போட்டு வச்சுருக்காரு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா தொண்டை மண்டலத்தில் ஒரு மாடு அவர் தோ அந்த மாதிரி பாண்டிய நாட்டில் ஒரு மாடு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் ஒரு பேர் அப்படி அது இன்னும் அதாவது ப்ரீடுன்னு என்பிஏஜிஆரும் ஐசிஏஆரில் ப்ரீட் ரிஜிஸ்ட்ரின்னு இருக்குது அந்த ப்ரீட் ரிஜிஸ்ட்ரி ஏற்றுக்கிறது தான் ப்ரீடுங்க அதுபோக நாட்டு மாடுன்னு எல்லாமே நாட்டு மாடு தான் நாட்டு மாடுனா இன்றைக்கி வந்து நம்ம நாடுங்கிறது இந்திய நாடாவோ தமிழ்நாடாவோ பார்க்குறோம் அப்படி கிடையாதுங்க நாடு தான் அன்றைக்கி வந்து நாடுங்கிறது அந்த அந்த காங்கிய நாடு ஒரு நாடு பூந்திர நாடு ஒரு நாடு இந்த மாதிரி நாடு இந்த நாட்டுகள்
அவளுக்கு தே ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஊர்லேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு எண்பது கிலோமீட்டருக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கிறனுங்க அந்த பாலை வாங்க கூடாதுன்ட்டு அந்த ஏ ஒன் பாலை வாங்க கூடாது பால் மட்டும் வாங்கியும் பால் கொடுத்துட்டு இருக்கிறனுங்க மற்ற மாடுகளுடைய பாலை கொடுக்கறது இல்லைங்க எனக்கு தெரியும் அதில் என்ன ஆபத்துனா அதனால கொடுக்கறது இல்லைங்க அந்த ஆபத்தை நீங்கள் சுருக்கமாக சொல்லலாம் ஒரே நிமிஷத்தில் சொல்லலாங்க அதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டயபெட்டிக்ஸ்க்கு மேஜர் காரணம் ஏ ஒன் பால் தானுங்க ஹார்ட் அட்டாக்கு மேஜர் காரணம் ஏ ஒன் பால் தான் நீங்கள் ஒரு ஒன்றுமே வேண்டாம் எல்லாருமே இங்கே நெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களா தான் இருப்பீங்க ஒரு கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஏ ஒன் ஏ டூ பால்ன்ட்டு அந்த ஏ ஒன் பால் உண்மையாகவே பெரிய ஆபத்து தான் அதை மறைச்சி தான் நமக்கு ஆனால் அரசாங்கத்தினால் ஒன்றும் பண்ண முடியல பால் வேணுங்கிற தாய்மார்கள் போய் கியூவில் நின்னாங்கன்னா அந்த பாலுக்காக ஏதோ செஞ்சே தான் ஆகணும் அதனால் வந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பேஸில் போயிட்டாங்களே தவிர அதை வந்து நல்ல விஷயத்த பண்ணுங்கிறது யோசிக்காமல் விட்டாங்க ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது இப்போ அந்த பைட் ரெவல்யூஷன் மில்க் ரெவல்யூஷன் எல்லாமே வந்து ஏ ஒன் பால் பட் இன்றைக்கி இத்தனை வெளிநாட்டிலிருந்து மாடுகளை கொண்டு வந்துருக்காங்களோ தவிர அந்த மாடுகள்னால பால் வந்து அதிகமாகலை ஜெர்சினாலேயோ ஃபிஷினாலேயோ அந்த டேட்டாவை எந்த அரசாங்கம் சொல்கிறது இல்லை மத்திய அரசாங்கம் முக்கியமாக எருமனால தான் அதிகமாக பால் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி பால் அதிகமானதுக்கு பே பே பெரிய காரணம் குஜராத்தில் அமுல்லலாம் எருமை பால் தானோ தவிர கண்டிப்பாக ஃபிஷியன் ஜெர்சி ஹோல்சன்லாம் கிடையாது அந்த டேட்டாவும் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பால் குடிக்காதீங்க அப்படி குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும்னா ஒரு மாடு வளர்த்திக்கோங்க ஒரு நேட்டிவ் ப்ரீடு மாடு வளர்த்திக்கிங்க ஏழு வயசுக்கு மேலே பால் வேண்டியது இல்லை கண்டிப்பாக வேண்டியது இல்லை யா எந்த குழந்தைக்கும் பால் வேண்டியது இல்லை பிளாக் டீ அந்த காலத்தில் நம்ம குடித்த மாதிரி வரட்டி எனக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் எல்லா கிராமங்கள்லேயும் வரட்டி தான் குடிச்சிட்ருந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் பேர்த்தை பார்த்தாங்க ஓ இது தான் மாடர்னிட்டி போட்டிருக்குது நம்ம உயர்றதுக்கான வழி இதுதான் கா டவுனுக்கு வந்தாங்க பார்த்தாங்க ஓ நம்ம பால் ஊற்றி குடித்தா தான் நம்ம பெரிய மனுஷன்னு பால் ஊற்றி குடிக்க ஆரம்பித்தோம் அதில் வந்தது தான் 